，我的耐心很有限，你说是不说？我说，我说。当年的陆家惨案，你是不是参与者？是。你们在我陆家行凶之时，我记得很清楚，当年的袭击者身上都带有相同的印记，就是这个。告诉我，这是哪个门派的印记？这……嗯，这是我们元剑宗的标志。那日，我们也只是奉命行事。元剑宗，陆家从未与古武界结仇，为何会被元剑宗盯上？是因为陆家秘宝。什么秘宝？你不知道，陆家能有当初的地位，全靠那件秘宝。他说的，难道是父亲曾经提起过的家传之物？周家那些叛徒，也是为了你说的东西？周家那种蝼蚁，怎配知道这种事？我只是许诺。分给他们陆家一半产业，周通海就同意出手了。还有一个问题，当日出手的只有元剑宗吗？或许吧，这个我真不知道。是真不知道，还是不敢说？我真不知道。能说的我都说了，放过我吧，杀了我，你也没有好果子吃。你父亲陆震天，就是因为不肯低头，才招来杀身之祸。你难道想重蹈他的覆辙？你也配提我父亲？给我闭嘴！龙毅，这里交给你了。是少主，青松道长怎么回事？到现在也不联系我。放心吧，儿子，青松长老可是武师境，做掉一个苏镇，绰绰有余。那二位就要失望了。什么人？哇！听说周少花了半副身家买我的命。真是大手笔呀、啊！苏振，你，你为什么还活着？青松长老呢？你觉得呢？你，你对元剑宗长老下手了？你还有功夫操心别人？你先想想自己的活路在哪儿吧。苏振，你我无冤无仇，为什么总要跟我们过不去？哼。无冤无仇，周通海，苏振确实和你无冤无仇，可我还有另一个身份，陆家嫡子，陆峰。什么？陆家？你是陆家少爷？你怎么还活着？因为我要为陆家上下报血海深仇。陆少爷，当年我们也是受人蛊惑。求你高抬贵手，放过周家吧！受人蛊惑，陆家恩泽玉成部署众多，若不是你早有谋划，里应外合，陆家怎可能突然覆灭？少主，就让属下替您出手，了结了他们吧。陆少，我是无辜的呀！当年我还是孩童，这一切都是他干的。对，就是他！混账东西！我可是你亲爹，我做的一切都是为了你。狗屁亲爹，公司现在都要破产了，还要我陪你去死吗？你，够了，我没工夫给你们断案。陆少，我真的知道错了，求你饶我一条狗命。你承认了就好，龙毅，剩下的事你来解决吧。明白，少主。这是在哪里？